আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ডিয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স আজকে আমরা কথা বলবো ড্রেস কোড নিয়ে তবে তার আগে একটু বলে নেই যে আমার গোফটা অনেক বড় হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ এই জুমাবার আমি গোফ ছোট করব বা কেটে নিব তো এই জন্য প্লিজ এটা কমেন্ট করে আমাকে জানানোর দরকার নেই আমি জানি আই এম এভার অফ ইট প্লিজ ভাইরা আমাকে এটার সাজেশন দেওয়ার দরকার নেই আপাতত কারণ আপনারা যে সাজেশন দিতে থাকেন কমেন্টে তখন হয় কি আমরা যে ভিডিওটি তৈরি করেছি যেই কারণে তৈরি করেছি যে কনটেন্টটি দিয়েছি সেই কনটেন্টটিকে পাশ কাটিয়ে মানুষজন গোফ দেখা শুরু করে সুতরাং প্লিজ আপনারা দয়া করে আমার গোফ বা আমার এই অ্যাপিয়ারেন্সে কি সমস্যা এটা না দেখে কাইন্ডলি ভিডিওর কথাগুলো শুনুন হোপফুলি এটা আমাদের সবার জন্য উপকারী হতে পারে ইনশাল্লাহ আমি ইনশাল্লাহ জুম্মাবার দিন আমার খুব ছোট করবো ইনশাল্লাহ আজকে সকালে ইনশাল্লাহ এনিভাইস এখন আমি বলি ড্রেস কোড নিয়ে কিছু কথা কিছুদিন আগে খুব সম্ভবত কোয়েটের ফিফটিন্থ ব্যাচের ছেলে পেলেরা তাদের লাস্ট ক্লাসটা উদযাপন করে একটু ডিফারেন্ট ভাবে অনেক সময় অনেকেরা করেছে তারাও করেছে তারা যেহেতু কে ইউইটি কুয়েট তো এটাকে শুনলে অনেকেই কুয়েত মনে হতে পারে এই জন্য তারা একটু ফান করে তারা ড্রেসটা চেঞ্জ করে কুয়েতি ড্রেস ড্রেস আপ করেছে আর কি মানে জোবা পড়েছে পাগড়ি পড়েছে তো এটা পড়ার কারণে অনেকেরই অনেক প্রবলেম হয়েছে দেখলাম এবং আমার কাছে অবাক লেগেছে যে ইভেন ইউনিভার্সিটির ভিসি থেকেও একটা নোটিস এসছে এই ব্যাপারে এই ঘটনাটির মধ্যে আমার কাছে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস লেগেছে দ্যাট ইস জোবা এবং পাগড়ি এটা পরে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কারণে এটাকে বিজাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে ধরা হয়েছে ওয়ারেস আমরা যদি শার্ট প্যান্ট পরে যাই মেয়েরা টপস পরে জিন্স পরে এটার মধ্যে কোনো প্রবলেম নাই এখন আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরেন আমাদের এই অঞ্চলে তো অনেক আলে মোলামারা আছেন এবং আমরা যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম আছে তারা চেষ্টা করি রাসুল ইসলাম কিভাবে চলেছেন সাহাবিরা কিভাবে চলে সেভাবে আমরা চলতে চাই সেভাবে আমরা ড্রেস আপ করতে চাই অ্যারব ছিল জাজিরাতুল অ্যারবে তারা এসছিলেন সুতরাং তাদের ড্রেসে তোপ বা পাগড়ি এগুলো ছিল নর্মালি এবং আমরা যেহেতু তাদেরকে ভালোবাসি এবং তাদের মতো হতে চাই এবং তাদেরকে ফলো করতে চাই সেহেতু আমরা অনেক সময় এই সব ড্রেস পরেই থাকি প্র্যাকটিসিং মুসলিম হিসেবে আমরা তো পরি পাগড়ি পরে থাকি কুয়েটের এই ঘটনায় আমরা যেটা জানতে পারলাম যে এই ধরনের ড্রেস আপ এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি মানে বাঙালি সংস্কৃতি না তাহলে বাঙালি সংস্কৃতি কি লুঙ্গি গেঞ্জি পরা শার্ট প্যান্ট পরা না ধুতি ফতোয়া পাঞ্জাবি পরা দেখেন আমরা যদি বলি যে ধুতি ফতোয়া পাঞ্জাবি এগুলো পরা হিন্দু বা সনাতন ধর্মের ভাইয়েরা যারা যা পড়ে থাকেন সেগুলো যদি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি হয়ে থাকে তাহলে তাহলে বাংলাদেশে কি খালি সনাতন ধর্মীয়রাই বাস করে আচ্ছা এখন যদি বলেন যে শার্ট প্যান্ট কোট টাই এগুলো পড়লেও প্রবলেম নেই এগুলো পড়লেও এগুলো বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে চলে এসছে তার মানে কি যে দুশো বছর যারা শাসন করে গেছে আমাদেরকে ইংরেজরা ইংরেজদের কালচারও অ্যাডপ্ট করতে আমাদের সমস্যা নেই শুধু সমস্যা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইসলামিক যে কালচার আছে অ্যাকচুয়ালি মিডল ইস্টিয়ান কালচার বা আমরা বলতে পারি একদিক থেকে যে ইসলামিক যে কালচার আছে সেটাকে আমরা যদি অ্যাডাপ্ট করি সেটাকে আমরা যদি নিই তাহলে এটা বাঙালি কালচারের সাথে যায় না বলে অনেকেই এই ধরনের মন মানসিকতা পোষণ করেন কিন্তু এটা কি আপনাদের কাছে অবাক লাগে না কেন এই জিনিসটা হবে মানে যদি আমরা শার্ট প্যান্ট টপস জিন্স পরে আমরা হাঁটতে পারি রাস্তা থেকে যদি আমরা ফতুয়া পাঞ্জাবি পরে হাঁটতে পারি রাস্তা থেকে এবং এতে যদি বাঙালিত্বের কোনো সমস্যা না হয় তাহলে কেন তোপ বা পাকড়ি পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বাঙালিত্বের সমস্যা হবে কেন আপনারা এরকম একটা ড্রেসকে এরকম একটা সুন্দর ড্রেসকে আপনারা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে এটাকে কেন সাংঘর্ষিক করছেন আপনারা যেই কাজটা করছেন এতে বিপদটা কি জানেন বিপদটা হচ্ছে যদিও এটা ইসলামিক ড্রেস না ইসলামিক কোনো স্পেসিফিক ড্রেস কোড দেয়া নেই ইসলামে বলা আছে যে কেমন ড্রেস পরতে হবে কিছু স্পেসিফিক বিধান দেয়া আছে ড্রেসের ওরকম ড্রেস পরলেই কিন্তু হয়ে যায় কিন্তু মানে তো পড়তে হবে বা পাগড়ি বাঁধতে হবে ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু তারপরেও ব্যাপার হচ্ছে যে যেহেতু নবী নবী সাহাবিরা অ্যারব থেকে এসছেন সেহেতু অ্যারবের যে কালচারটা আছে সেটাকে ইসলাম অনেকটাই ধারণ করে সো আমরা সেই যারা আমরা মুসলিম আছি তারা কিন্তু এই ড্রেস আপগুলোকে আমরা আমাদের নিজেদের বলেই মনে করি তাই বলে কি আমার বাঙালি তো আমার কাছ থেকে চলে যাবে দেখেন অ্যারাবে যখন নাম ধরে ডাকা হতো তখন রিকগনাইজ করার জন্য সে কোথ থেকে এসছে সেটা বলা হতো যেমন ধরেন আমাদেরকে বলা হলে আমার নামে যদি দেখা ডাকা হয় তাহলে আমাকে ডাকা হবে যে আলী আল বাঙালি মানে আমি বাংলা থেকে বাঙাল থেকে এসছি তো আমার পরিচয়ের মধ্যে বাঙালিত্ব আছে তো এখানে আপনি আমি আমরা কেউ তো এই পরিচয়কে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না আপনাকে বা আপনাদেরকে কে অধিকার দিয়েছে যে আমি যে ড্রেস আপ করবো সেটাকে আপনি বিজেপি সংস্কৃতি বলে উড়িয়ে দেবেন অথচ আপনারা দেখেন তো যে বাঙালি সংস্কৃতির যে পোশাক সেটা আমরা সবসময় পড়ছি কিনা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যেখানে আমার ভয়টা সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো বা পাগড়িকে
এটাকে সমাচ্যুত করার চেষ্টা করবেন না এতে আপনাদের আমাদের সবারই আসলে লোকসান কারণ হচ্ছে কারণ বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ মুসলিম এবং মুসলিমরা যখন ইসলামের দাওয়াত পাচ্ছে তারা প্র্যাকটিসিং হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন প্র্যাকটিসিং মুসলিমের সংখ্যা বাড়ছে তখন যেই জিনিসটা হচ্ছে যে আপনারা যখন এরকম কিছু কথা বলছেন মানুষ কিন্তু এখন ঘাস খায় না মানুষ এখন বোঝে যখন মানুষ বুঝতে পারছে যে আপনাদের কথার মধ্যে কতটা ফেক এই যে যেই ছেলেগুলোকে আপনারা বললেন যে তারা বিজাতীয় সংস্কৃতি ধারণ করেছে বা এরকম কিছু যখন আপনারা সমালোচনা করলেন এই ছেলেদের মাথায় কি আসবে জানেন যে কেন আমি যখন শার্ট প্যান্ট পরে যাচ্ছি তখন আমাকে কেউ কিছু বলছে না আমি যখন ধুতি পাঞ্জাবি পরছি তখন আমাকে কেউ কোনো কিছু খারাপ মন্দ বলছে না অথচ আমি যখন তোপ পড়লাম আর পাগড়ি পড়লাম তখনই আমাকে কেন এইভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে এটাকে কটুক্তি করা হলো তাহলে এর মধ্যে কি আছে সে কিন্তু খুঁজতে যাবে এবং সে ইসলামকে পাবে এবং ইসলামের দিকে চলে আসবে যদিও আমি মনে করি এখানে যারা সমালোচনা করেছেন তারা সরাসরি ইসলামের কথা ভেবে করেন নেই তারা একটি বিজাতীয় সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের একটি সংস্কৃতির ধারণ করেছে দেখে তারা এই কথাগুলো বলেছে বা এই কটুক্তিগুলো করেছে কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন এখানে থেকেই যায় যে যদি মধ্যপ্রাচ্যের ড্রেস আপের কারণে এত আমাদের মধ্যে সমস্যা থাকে তাহলে কেন ব্রিটিশদের ড্রেস আপ আমরা ফলো করলে সেখানে সমস্যা থাকে না দেখেন একটা মজার ব্যাপার বলি যারা বলিউড হলিউড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসদেরকে ভালোবাসে যেমন শাহরুখ খানকে সালমান খানকে ওদেরকে টম ক্রুজকে ওদেরকে যারা ভালোবাসে তারা কি করে তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে তাদের মতো ড্রেস আপ করার চেষ্টা করে তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করে সেরকম যারা রসুল ইসলামকে ভালোবাসে তাদের সাহাবদেরকে ভালোবাসে এবং ইসলামকে ভালোবাসে তারা কি করে তারা তাদের মতো তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করে তাদের ড্রেস আপ ফলো করার চেষ্টা করে এবং তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে তাদের স্টাইল ফলো করে সো এখানে যে জিনিসটা হয় যে ওটা করতে গেলে আমাদেরকে তো পাগড়ি এগুলো পড়তেই হতে পারে অ্যাজ এ মুসলিম সো এই যে আপনারা যারাই তোপ এবং পাগড়িকে অ্যাকচুয়ালি বিজাতীয় সংস্কৃতি বলে বাঙালিদের কাছ থেকে বাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে এটা সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব ভালো কিছু হচ্ছে না বরং এতে যে জিনিসটা হচ্ছে যে যেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে সেটা কিন্তু আপনাদের কারণেই বিনষ্ট হচ্ছে বা হতে পারে এটা কিন্তু কোনো ভালো কাজ হচ্ছে না কারণ আপনাদের এই কথাগুলোর কারণে যেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে সেটা কিন্তু বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটা কিন্তু আপনারাই করছেন কেন করছেন আমি যাই না সো আমার মনে হয় যে এগুলো আমাদের আর একটু চিন্তা করা উচিত আর একটু ভাবা উচিত কারণ অনেক অনেক মুসলিম আছে অনেক অনেক প্র্যাকটিসিং মুসলিম বাড়ছে এবং এরকম ড্রেস আপ আপনারা এরপরে বাংলাদেশে অনেক অনেক দেখবেন ইনশাআল্লাহ হিজাব বেড়েছে দেখেন নিকাব বাড়বে পর্দা বাড়বে এবং এরকম ড্রেস আপ বাড়বে সো এর মধ্যে আপনারা প্লিজ আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে করে আপনাদের যাদের অন্তরে কোনো একটি স্পেসিফিক কালচারের জন্য যদি বিতিষ্ণাও থেকে থাকে প্লিজ এইভাবে করে সেইটার কথা বলে আপনারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করবেন না তাহলে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার ক্ষেত্রে আপনারাই কিন্তু অগ্রগামী হবেন আশা করছি আপনারা এগুলো থেকে বিরত থাকবেন এবং দ্যাটস ইট ফ্রম